ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு மஞ்சூரியன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எதை வச்சு நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முட்டை கோஸ் முட்டை கோஸ் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மெத்தட் எங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே நான் வந்து முட்டை கோஸை வந்து நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் சீவி ஓலையாக அதை வச்சு நல்லா சீவி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அண்டு இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் அது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் அதையும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அண்டு இது கூட வந்து மைதா மாவு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அண்டு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு இதுக்கு வந்து இப்போது தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் நம்ம தண்ணி எதுவுமே விடக்கூடாது ஏன்னா முட்டைக்கோசில் வந்து தண்ணி இருக்கும் ஸோ தண்ணி எது விடாமல் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் பிசைஞ்சி லைட்டாக உருட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு வரல கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து அந்த நல்லா உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து இப்போ பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் எதுவும் சேர்க்கலை இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி நான் வச்சுக்கிறேன் எல்லா மாவையுமே வந்து நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆல்ரெடி வந்து ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வச்சாச்சு ஆயில் வந்து இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு நம்ம அதில் வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து முட்டைக்கோசோட சுமல் வந்து பிடிக்காது ஸோ அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ பிடிக்காதவங்களாம் இந்த மாதிரி மஞ்சூரியன் அப்படி இல்லைன்னா முட்டைக்கோஸ் வடை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் சுமல் வரவே வராது ஹோட்டலில் வந்து நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் சாப்பிட்றோமோ என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் தான் இன்றைக்கி இந்த கேபேஜ் மஞ்சூரியனும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதோட கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகி அந்த பபிள்ஸ்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ சூப்பராக வந்து நம்மளோட முட்டைக்கோஸ் வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் மஞ்சூரியன் இப்போதைக்கு இது வந்து வடை ஸோ அதனால தான் நான் வடைன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இப்போ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு வேறு ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் பேன் வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் கார்லிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீன் சில்லி வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் அதை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கேப்சிகம் வந்து கப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது நல்லா புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நான் இது கூட வந்து கேப்சிகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம சேர்த்துருக்கிற கார்லிக் அண்டு க்ரீன் சில்லி அண்டு கேப்சிகம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்து நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான சாஸுமே நம்ம வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஹோட்டல் போக தேவையில்லை நம்மளே வந்து நல் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது ஹெல்த்தியும் கூட சாஸ் வந்து நம்ம சேர்க்குறது வந்து ஹெல்த்தி கிடையாது பட் ஆனால் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றத விட வீட்டில் எப்போவாவது ஒன் டைம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது நான் வந்து இப்போது டொமேட்டோ கெச்சப்பும் நான் சேர்த்துட்டேன் இது கூட வந்து சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் நீங்கள்
வினிகர் வந்து சேர்க்குறப்போ நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சாஸ் வந்து ரொம்பவும் குக் ஆகக்கூடாது இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் தண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து கலந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு அந்த டைமில் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கா கான்ஃப்ளார் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பால்ஸை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான மஞ்சூரியன் முட்டைக்கோஸ் மஞ்சூரியன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கார்னிஸ்க்காக வந்து மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வந்து நான் தூவிக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வந்து மேலே வந்து கொஞ்சமாக தூவி விட்டுருங்க எங்கிட்ட இல்லைன்றதுனால நான் கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட மஞ்சூரியன் முடிஞ்சது நீங்களும் எல்லோரும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஹோட்டலுக்கே போக தேவையில்லை வீட்டிலே இந்த மாதிரி நல்லா விதவிதமாக பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ